un tribunal federal ha ordenado a la Procuraduría General de la República definir si retira o sostiene la última acusación por narcotráfico. Que tiene preso a Manuel Aguirre Galindo el Caballo, presunto cerebro financiero del cártel de los Arellano Félix, el décimo tribunal colegiado penal concedió un amparo a El Caballo, para que la PGR valores y los hechos que imputan son los mismos por los que ya fue absuelto en otro proceso y, en función de ello, determine si pide al juez desechar o no el juicio. Aguirre Galindo está acusado de operar en 1995 el transporte de 10 toneladas de cocaína en un avión que aterrizó en Llanos de Bauturi, Baja California Sur, aeronave que luego trataron de enterrar unos agentes, por estos hechos. El 8 de diciembre de 2004, el juzgado primero de distrito en Baja California Sur absolvió a El Caballo de delitos contra la salud en la modalidad de transporte e introducción al país de cocaína y uso ilícito de instalaciones destinada al tránsito aéreo. Este fallo fue confirmado en apelación por el Tribunal Unitario del vigésimo sexto Circuito en la misma entidad. Las autoridades judiciales fallaron en aquel tiempo a favor del acusado, argumentando que la PGR no poseía pruebas que confirmaran, ni siquiera indiciariamente, la existencia indudable de algún narcótico en la aeronave mencionada. Según documentos judiciales, el 19 de octubre de 2013, Aguirre fue detenido en la Ciudad de México con una orden de aprehensión librada el 6 de marzo de 2004 por el ahora extinto juzgado décimo quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de esta capital. El mandato de captura había sido librado por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, en la modalidad de introducción al país de declorhidrato de cocaína. De acuerdo con el amparo en revisión 75-2018, el capo sostiene que los hechos y las pruebas contenidas en el expediente eran las mismas por las que ya había sido absuelto en Baja California Sur. Después de perder un amparo y una solicitud de libertad por desvanecimiento de datos, el 31 de marzo de 2016 el caballo envió un escrito a la PGR para requerirle que solicitara al juez el sobreseimiento del juicio, por tratarse de hechos juzgados en el caso en que fue absuelto en 2004. Las nombradas determinaciones, de 2004, se emitieron en un momento procesal diverso al que se encuentra en la causa penal causa penal, SIC, actual. Por ello esta autoridad no está facultada para solicitar el sobreseimiento como lo señala en su escrito, y es el órgano jurisdiccional quien debe de analizar las pruebas aportadas para resolver lo conducente, respondió el fiscal federal Juan Gabriel Domínguez. Es contra esta respuesta que el caballo promovió un nuevo amparo y en el que ahora consiguió, en la instancia de revisión, el fallo que obligará a la PGR a pronunciarse en forma detallada, ya que el tribunal colegiado estimó que esa primera respuesta carece de fundamentación. De 74 años y originario de Chihuahua, el caballo en su momento fue señalado de haber lavado dinero en varios hoteles y complejos inmobiliarios en Rosarín, Baja California. En el caso hipotético de que la PGR se desistiera de la acusación, el caballo abandonaría el reclusorio sur, ya que no cuenta con ningún otro pendiente legal. Hace un lustro Estados Unidos se desistió de la extradición. Al parecer, colaboraba con las agencias del país vecino. Más información en el blog del narco.com.